നമസ്കാരം മിഴിയോരം സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എനിക്കിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് ഷീബ ബിനോയ് ആണ് വെൽക്കം ടു ദിഷു യെസ് അപ്പൊ ആർട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെ ചോദിച്ചറിയാം ടീച്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതെ എവിടെയാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രസീവ് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷാർജ അത് ശരി ഓക്കെ എന്താണ് സബ്ജക്ട് അപ്പോ എന്റെ സബ്ജക്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സമയം കിട്ടാറുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാമിലിയിലെ പാരമുള്ള ഫാമിലി മോനുണ്ട് മോള് ഹസ്ബൻഡ് ഡാഡി അത് ശരി വലിയ കുട്ടികളാണോ അതെ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓടിയാടുന്ന ശല്യപ്പെടുത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതെ നല്ല സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാലും ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കുറെ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അല്ലേ എന്താ എന്താണ് ഇത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് സെറാമിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അത് സെറാമിക് മീൻസ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണേലും മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണേലും ഫ്ലവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും സെറാമിക് ഗ്ലൂ ഉണ്ട് സെറാമിക് ഗ്ലൂയില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെമി ഡ്രൈ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കൊടുക്കണോട്ട് ആ സെറാമിക്കിന്റെ ഒരു മീൻസ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലവർ ഏത് ഫ്ലവർ മേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ചില സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അതെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം അത് കൊറേ ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യമേ മേക്ക് ചെയ്ത് വെക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ജോയിൻ ചെയ്താ മതി വയർ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താ മതി ഗ്ലൂ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം ആ ഡ്രൈ ആ സെമി ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അന്നേരം ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സിനും പെർഫെക്ഷൻ ആവും ഒരു ലീഫിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതൊക്കെ കൈ വെച്ച് തന്നെ എടുത്ത് ഷേപ്പ് ആക്കുക നമുക്ക് മോൾഡ് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ഈസി ആണ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഈസി ലീവ്സ് ആണ് ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം എൻവയൺമെന്റ് വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മീൻസ് ബീറ്റ് പൊല്യു ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അത് അതിനെ അനുബന്ധിച്ച് മീൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രീ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഹെൽപ്പ് <laughs> 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 ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായത് ഗ്ലൂല് ചെലപ്പോ നിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതും നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതെന്താണ് സംഭവം 
അത് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏത് ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസൈൻ ഡ്രോ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ആദ്യമേ ഡ്രോ ചെയ്യുക ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഗോൾഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ബ്രോൺസ് കളർ പിന്നെ കോപ്പർ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അലുമിനിയം ഷീറ്റിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നെയ്ൽ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതുപോലെ ഷേപ്പിൽ ഇതും കുറച്ച് ഹാർഡ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റത്തില്ല ലേഡീസിന് അത് ഞാൻ മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് പേൾ കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക്കിൽ എല്ലാവരും അലുമിനിയം ഫോയില് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അലുമിനിയം ഫോയില് ചെയ്താല് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഏതൊരു നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടി അലുമിനിയം ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് വർക്ക് ആണ് ഇത് ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസില് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഗ്ലൂ കൊടുത്ത് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മള് ബ്ലാക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുക ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് നമുക്ക് ഏത് കളറാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെബിക്രിലിന്റെ ബ്ലാക്ക് അതെ അതെ കുറച്ച് മതിയല്ലേ അതെ കുറച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ക്യാൻവാസ് ആയോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഡിം ആവും ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബിഗ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മള് സൂക്ഷിച്ചാലും കുറച്ചൊക്കെ ആകും പിന്നെ അത് നമ്മള് ഇത് കളർ ഇട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളറാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാന് ഗോൾഡൻ കളർ ചൂസ് ചെയ്യും കളേഴ്സ് ഗോൾഡൻ കളർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത് വേറെ കളർ വൈറ്റ് ആൻഡ് സിൽവർ ഏത് കളർ വേണേലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലി ആണോ ഈ പെയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
അത്ര കോസ്റ്റ്ലി അല്ല നമുക്ക് ഒരു പെയിന്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പിക്ചർ ചെയ്യാമല്ലോ ചെയ്യാമല്ലോ അതെ 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 അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നഷ്ടമൊന്നും വരില്ല ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പെയിന്റ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും സെറാമിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെറാമിക് പൗഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പം അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല ഓക്കെ വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ എന്തോ വേറെ ഫോർ സ്മോൾ കിഡ്സ് ഒരു ഒറിഗാമി വർക്ക് ഓക്കെ ഇതൊരു നമ്മുടെ പറയാ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു കളർ പേപ്പർ എനി കളർ യു ക്യാൻ ചൂസ് ടീച്ചർ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് കൊറേ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോൾഡിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ ഓക്കെ അതൊന്നും കൂടെ അങ്ങ് മടക്കി അല്ലേ അതെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ അതെ അതെ ആ ഒരു മതി എഗെയിൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെയിം ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ വൺ മോർ ടൈം എഗെയിൻ ഓക്കെ ലെൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മമാര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്നാണല്ലേ അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതെ 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 ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് <laughs> 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 ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറാമിക് ഫ്ലോറൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും നോക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വൈൻഡ് ഫീൽഡ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് മീൻസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മീൻസ് എന്റെ അനുഭവം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന ടൈം വെറുതെ വെറുതെ കളയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മീൻസ് മറക്കാനും മീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് നമുക്കത് എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സത്യമാണ് സത്യമാണ് എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് അറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും വെച്ച് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരിക അപ്പൊ വന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യതയിലൂടെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു